বন্ধুরা প্রতিটা জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট কাজ থাকে সেটা ছাড়া সে অন্য কোনো কাজ করতে পারে না যেমন অ্যারোপ্লেন অ্যারোপ্লেনের কাজ হল আকাশে উড়ে বেড়ানো সে স্থলপথে চলাচল করতে পারে না এখন যদি আকাশে এরোপ্লেন না ওড়ে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এদের কলকব্জাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এর সাথে মানুষেরও কিছু মিল আছে যেমন ধরুন কিছু মানুষ ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করে এবং কিছু মানুষ করে না এখন যারা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে তাদের যদি জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয় তারা প্রচণ্ড হতাশাবোধ করে প্রাণের ভয় থাকলেও তারা বাইরে বেরিয়ে পড়ে যাই হোক আমরা এরোপ্লেনের কথা বলছিলাম লকডাউন চলার জন্য এরা বহুদিন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারছে না আর শুধু এরোপ্লেনই নয় যারা এখানে দেখাশোনা করে তাদের জন্য বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব সেই অসুবিধাগুলো তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের এপিসোড বন্ধুরা উনিশশো তিন সালে প্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং পৃথিবীতে যাত্রীবাহী প্লেন প্রথম আকাশে ওড়ে উনিশশো সালে সেই সময় থেকে এই পরিবহন ব্যবস্থাটি সময়ের সাথে সাথে খুব দ্রুত উন্নতি ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে প্রায় দশ হাজারটি যাত্রী পরিষেবাযুক্ত এয়ারপোর্ট আছে আর মোট এয়ারপোর্টের সংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশি খুব দ্রুত ও নিরাপদে যাত্রা করার জন্য এই পদ্ধতিটি এখন ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যেদিন থেকে যাত্রীবাহী এরোপ্লেনগুলো আকাশে ওড়া শুরু করেছে তখন থেকে কখনো এমনটা হয়নি যা বর্তমানে হচ্ছে অর্থাৎ এরোপ্লেনগুলো আকাশে ওড়ার ছাড়পত্র পাচ্ছে না আর কিভাবেই বা পাবে কেননা এর ফলে মানুষের জীবন আরও বিপদের মুখে পড়বে ভাইরাস আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে এরোপ্লেনের আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যা এসেছিল আর তার সমাধানও হয়েছে তারই সঙ্গে অনেক উন্নত প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে এরোপ্লেনে তবে এতদিন ধরে এরোপ্লেনকে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি যদি ছোট ছোট এয়ারক্রাফ্টগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও সারা পৃথিবীতে প্রায় উনচল্লিশ হাজার যাত্রীবাহী ও মিলিটারি এয়ারক্রাফট রয়েছে আর তার মধ্যে সব সময় প্রায় আট থেকে কুড়ি হাজার এরোপ্লেন আকাশে উঠত কিন্তু এখন সবই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র প্লেনই নয় এখন সব ধরনের যানবাহনই স্তব্ধ এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনগুলোর প্রতি অনেক বেশি যত্ন নিতে হয় যেমন গাড়ির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বক্তব্য অনুযায়ী আপনার গাড়িকে আপনার বাড়ির সামনে বা গ্যারেজে সামান্য আগে পিছে চালানো প্রয়োজন এতে গাড়ির ব্যাটারি ভালো থাকে এবং টায়ারও নষ্ট হয় না তাছাড়া লকডাউনে বাইরে না বেরোলেও এদের পরিষ্কার করা ভীষণই জরুরি কিন্তু প্লেনগুলোর কি হবে আপনি তো ইচ্ছা করলে এদের একটুখানি ওড়াতে পারবেন না আর ইঞ্জিনিয়াররাও কখনো ভেবে দেখেননি যে এরকম কোনো অবস্থায় কোনো দিন পড়তে হবে ফলে এয়ারপোর্টের কর্মীদের এ সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এরোপ্লেনের সর্বদা চলতে থাকা ইঞ্জিনগুলো এখন স্তব্ধ ইঞ্জিন বন্ধ থাকার সাথে সাথে পরিবেশ থেকেও এদের বিভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ধুলো ও জংধরার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এরোপ্লেনের ইঞ্জিনগুলোকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলা হচ্ছে আর এর সাথেই ব্যাটারিগুলোকেও সংযোগহীন করা হচ্ছে এবং টায়ারগুলোকেও ঢেকে রাখা হচ্ছে এত সব কিছু করার পরেও এই কভারগুলোকে সরাতেও হয় সরানোর পর এয়ারক্রাফ্টগুলোকে আবার চালু করা হয় এবং পার্কিং মোডে থাকা অবস্থাতেই সমস্ত কন্ট্রোল সিস্টেমগুলোকে নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে গাড়ির মতো প্লেনগুলোকেও আগে পিছে করা হচ্ছে কিন্তু ওড়ানো হচ্ছে না এছাড়া প্লেনগুলোর ভিতরেও নিয়মিত পরিষ্কার ও পরিচর্যা করা হচ্ছে আগে অর্ধেক প্লেন পার্কিংয়ে থাকত এবং অর্ধেক প্লেন আকাশে উঠত কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা অন্যরকম এখন কিছু বিশেষ প্লেন ও কার্গো প্লেন ছাড়া সবই পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফলে এয়ারপোর্টে এদের পার্ক করার জায়গা সঠিকভাবে সংকুলান হচ্ছে না সবসময় ফ্লাইটের প্রতীক্ষায় থাকা রানওয়েগুলো এখন প্লেনে ভর্তি অর্থাৎ যে সমস্ত রানওয়েগুলোকে এরোপ্লেনে টেক অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সেগুলো এরোপ্লেনের পার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু এত সমস্ত কিছুর মধ্যে সব থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলো কারণ একে তো ফ্লাইট একেবারেই উঠছে না অর্থাৎ তাদের উপার্জন একেবারেই বন্ধ কিন্তু তাদের সব সময় প্লেনগুলোকে পরিচর্যা করতে হচ্ছে কেননা পরিচর্যা না করলে কয়েক হাজার কোটি টাকা দামের প্লেন খারাপ হয়ে যাবে এরোপ্লেনের পরিচর্যার জন্য আগের থেকে অনেক বেশি কর্মী দিন রাত পরিশ্রম করছে কেননা এখন প্রায় সব এরোপ্লেনই এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে কখনো এদের ইঞ্জিনে ঢাকা দিতে হচ্ছে তো কখনো আবার ঢাকা সরাতে হচ্ছে আবার নতুন করে ইঞ্জিন চালু করতে হচ্ছে 
বিশেষজ্ঞদের মতে এই কারণে অনেক এয়ারলাইন্স কোম্পানির সর্বশান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে ভারত বা বাংলাদেশের কোনো এয়ারলাইন্স কোম্পানি এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না এখন সমস্যা হলো তারা কর্মীদের কিভাবে মাহিনা দেবে বা এয়ারক্রাফ্টগুলোকে কিভাবে পরিচর্যা করবে কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির জুন মাস পর্যন্ত তিন দশমিক তিন থেকে তিন দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেননা এই অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন একেবারেই বন্ধ কিন্তু কাজ এখনও চলছে অর্থাৎ এরোপ্লেনগুলোকে পরিচর্যার কাজ সবসময় চলছে তাহলে বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি কতটা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে লকডাউন পালন করছে যারা সবসময় উড়ে বেড়ায় মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কিভাবে সহ্য হবে তাই না বন্ধুরা তো বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করলাম এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলোর বর্তমান অবস্থা নিয়ে এ বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন